స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం ఎక్సర్సైజ్ త్రీ పాయింట్ వన్లో ఉన్నాం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ప్రాబ్లం గురించి నేర్చుకుంటున్నాం మీకు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లం వచ్చేసరికి ఒక వీడియో ఉంటుంది అవి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి ఒకసారి అందులో చెక్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కింద మీకు రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ ఉంటుంది సబ్స్క్రైబ్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి ఆల్ అని క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో పెట్టినా కూడా అప్డేట్ వస్తుంది సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మనం ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం రైట్ ద ఈక్వేషన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు వాటికి మనం ఈక్వేషన్స్ రాయాలి ఓకేనా సింపుల్ ఈక్వేషన్స్ మీకు ఇవి ఈజీగానే ఉంటుంది అండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ కూడా ఫస్ట్ వన్ చూడండి ఏ నెంబర్ ఎక్స్ డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఫోర్టీన్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ మీరు ఈజ్ అని గుర్తుపెట్టుకో ఈజ్ అని ఉంటే ఈక్వల్ టూ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టూ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టూనే ఉంటుంది డిక్రీజెస్ అంటే మీకు ఎప్పుడు సప్రాక్షన్ వస్తుంది ఇంక్రీజెస్ అంటే ఎడిషన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి స్టేట్మెంట్లు ఇవి కొన్ని గుర్తుపెట్టేసుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా డిక్రీజెస్ అంటేనేమో సప్రాక్షన్ వస్తుంది ఇంక్రీజెస్ అంటేనేమో ఎడిషన్ వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఏ నెంబర్ ఎక్స్ డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ సో ఎక్స్ అనే నెంబర్తో ఫైవ్ అనేది డిక్రీజ్డ్ అంటే తగ్గుతుంది ఓకేనా సో అంటే ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ రావచ్చు డిక్రీజ్డ్ మీన్స్ మైనస్ సప్రాక్షన్ ఓకేనా సో ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈజ్ అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టూనే వస్తుంది సో ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్టీన్ అవుతుంది దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఓకేనా సో ఫస్ట్ వన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి x minus 5 equal to 14 అవుతుంది ఓకేనా సో మీరు స్టేట్మెంట్స్ చూస్తే క్లియర్గా ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ ఓకేనా ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై మీకు ఎప్పుడైనా కానీ టైమ్స్ అని ఉంది అంటే అది మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ నేను కొన్ని వర్డ్స్ చెప్తాను అవి మీ నోట్బుక్లో నోట్ అని చెప్పేసి రాసేసుకోండి ఓకే సో నోట్ అని చెప్పేసి ఈజ్ వస్తేనేమో ఈక్వల్ టు వస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ ఓకే నెక్స్ట్ డిక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజ్డ్ ఓకేనా సో ఈ నెగిటివ్ వర్డ్స్ వస్తే మీకు వచ్చేసరికి మైనస్ వస్తుంది ఇంక్రీజ్డ్ ఓకే ఆర్ ఇంక్రీజెస్ అని వస్తే మీకు పాజిటివ్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టైమ్స్ టైమ్స్ అని వచ్చే మీకు ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మల్టిప్లికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా సో ఇవి గుర్తు పెట్టేసుకోండి సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏం చెప్పారంటే మీకు ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ మైనస్ ఫైవ్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై అంటే వై వచ్చేసరికి ఎయిట్ టైమ్స్ అంటే మనం మల్టీప్లై చేయాలి వైని ఎయిట్తో ఓకేనా ఎయిట్ అన్నారు కాబట్టి అదే నైన్ టైమ్స్ అని ఇస్తే నైన్తో మల్టీప్లై చేస్తాము సో ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై అంటే ఎయిట్ ఇంటూ వై అవుతుంది అంటే ఎయిట్ వై ప్లస్ అన్నారు కదా సో ప్లస్ వస్తుంది ఎయిట్ వై ప్లస్ త్రీ ఈజ్ అంటే ఈక్వల్ టు పెట్టాలి ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఓకేనా సో సెకండ్ దానికి మీకు స్టేట్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఏం వస్తుంది ఎయిట్ టైమ్స్ ఆఫ్ వై అంటే ఎయిట్ వై ప్లస్ త్రీ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ ఓకేనా ఈజ్ ఉంటే ఈక్వల్ టు పెట్టేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ చూడండి ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ జెడ్ టు త్రీ ఓకేనా ఇక్కడ త్రీకి ఈ త్రీ కంటే వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ జెడ్ని మీరు మీరు యాడ్ చేస్తే యాడ్ అన్నారు కదా సో యాడ్ చేస్తే యూ గెట్ మీకు వస్తుంది యూ గెట్ అన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ మీకు ఈక్వల్ టు ఆఫ్టర్ వస్తుంది ఈజ్ ఉన్నా యూ గెట్ ఉన్నా కూడా మీకు ఈక్వల్ టు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే సో యూ గెట్ అంటే మీరు ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెవెన్ వస్తుంది ఇఫ్ యూ యాడ్ వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ చెడ్ ఓకేనా సో వన్ ఫోర్త్ యాక్చువల్గా మనం వన్ ఫోర్త్ని ఎలా రాస్తామంటే ఇలా రాస్తాము ఓకేనా సో వన్ ఫోర్త్ అంటే వన్ బై ఫోర్ని మనం వన్ ఫోర్త్ అని చదువుతాము వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ జెడ్ ఓకేనా సో ఆఫ్ మీన్స్ ఇంటూ ఆల్రెడీ మీరు ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో నేను చెప్పాను కదా అంటే ప్రీవియస్ లెసన్లో చెప్పాను మీకు ఫ్రాక్షన్స్లోనే ఆఫ్ అని ఉందంటే ఇంటూ అని మీనింగ్ ఓకేనా సో దీనికి ఏం చెప్తున్నారంటే వాళ్ళు త్రీ అనేది యాడ్ చేస్తే ఓకేనా యు గెట్ ఏమొస్తుంది మీకు ఏమొస్తుంది ఆన్సర్ సెవెన్ వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే సో దీన్నే మనం వన్ బై ఫోర్ ఇంటూ జెడ్ ఉంది కదా సో ఈ జెడ్ వచ్చ
ఫైవ్ లో నుంచి త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎం అంటే త్రీ ఎం సబ్ట్రాక్షన్ చేయొద్దు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇఫ్ యూ టేక్ ఎవే ఫైవ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోమని చెప్తున్నారు ఫ్రమ్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎం త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎంలో నుంచి ఫైవ్ని సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే you get you get get and em ostundi ikkada in equal to ostundi you get meek answer ostundi a e answer ostundi 11 ostundi ani cheptunnaru okay na first chudandi 3 times of m okay na so 3 times of m ante deenni manam 3m ga raasukochu okay so ikkada em cheptunnaru 3 times of m lo nunchi take away okay na so from 3 times of m lo nunchi manam 5 ni subtraction chesthe meeku answer vache sari you get okay so answer entho ostund ani cheptunnaru 11 ostund ani cheptunnaru okay so meeru you get to na kuda equal to betesukochu okay na so you get to unte equal to next vache sariki fifth one chudandi fifth one sum of angles 2x, x minus 30 is a right angle. Okay, now. So, here we have to sum. We have two angles. We have to sum the right angle equal to the right angle. Okay. So, okay. So, here we have to sum the right angle. We have to sum the right angle. First of all, we have to sum the 90 degrees. 90 degrees is the right angle. Okay, now. So, this is the fifth one. So, the fifth one is the right angle. Okay, now. right angle equal to 90 degrees okay so right angle 90 degrees is already made in sixth class so here we have to sum of the angles so we have to sum of the angles so we have to sum of the angles so we have to sum of the angles okay so we have to sum of the 2x plus x minus 30 that equal to 90 okay now सो अंत मन टू यांगल ऐसा रईट ऐंगि की ईक्वल अंतर ओके सो ईज कदा ईज ए रईट ऐंगि ओके सो रईट ऐंगि अंत नई ईज की मैं ईक्वल टू पेटा इक मैं एक्स वालू फैंड ओके सो टू एक्स प्लस एक्स अंत एंत थ्री एक्स वो नई मैनस् थर्टी ने मैं ट्रांसपोर्ट्स प्लस थर्टी अ मैनस् मन ट्रांसपोर्टे प्लस अ प्लस ने ट्रांसपोर्टे मैनस ओके सो अभी रेर्तपेको मेरे डिवीजन ने ट्रांसपोर्टे मल्टिकेसन अ मल्टिकेसन ट्रांसपोर्टे डिवीजन अके सो इवी रे सैट इवी रे सैटेको मेजी गुर्त ओके मैनस प्लस वेसर की पेर डिवीजन मल्टिकेसन वेसर की पेर अंत मैनस ने इंटू इंटू इवी रे ट्रांसपोर्टे वस्ताई अला अवद्दू ओके सो प्लस प्लस वेर डिवीजन वेर ओके सो इपड़े ऐडी थ्री एक्स ईक्वल टू नई प्लस थर्टी अंत वन ट्वेंटी डिग्री वस्तु ओके सो मे थ्री एक्स वाल्यू वे सर की वन ट्वेंटी डिग्री वस्तु इन के एक्स वालू ने फैंड चेयरेंटे थ्री ने कोई ट्रांसपोर्टेकोड़ वरकू लीव चयी सारी ओके नैक्स्ट स्टेटमेंट चूदा The perimeter of a square of side is okay ना so का perimeter so मेरे को square तेल से क्या था square की perimeter formula इन्टी दी four ये आओ ना दांत लोग का side हो चाहे सर की मेरे को fourteen meter संचपतन आ रहे okay so एक अंदर मेरे statement name सालो चाहिए दो मेरे को square हो चाहे सर की इलाउंट होने four sides equal का उन्नत होने so each side ने मानम ए तो डिनो चाहे स्टांग दा so अंटे all sides equal का उन्नत होने each side four उन्नते each side four उन्नत होने four उन्नत होने four उन्नत होने एक रेंज अब तो ना रंटे वालो four meters उन्नत अब तो ना रोका side हो चाहे सर की perimeter okay ना so perimeter formula हो चाहे सर की perimeter equal to four ये okay ना so ये दोचे सर की ओका side की ओका side 14 यम की इक्वल आउट होंडे यान चप्पल ना रो, ओके, दैट्स इट अंते, सो नेक्स्ट चूरण्डी सेकेंड वानो, व्राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, ओके ना, सो इपुर मन मोच्चे सर की फर्स्ट रो मन लो मोच्चे सर की स्टेटमेंट्स उन्टे इक्वेशन फॉर्म लो रहा सेमो इकड़ कोच्चे सर की इकड़ विलु इक्वेशन से चारों स्टेटमेंट्स हम राय आले, ओके ना स्वांटे फर्स्ट वन की रिवर्स लो उन्होंने m माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेल्व इकड़ फर्स्ट वन नोट्स आर की m माइनस फाइव इक्वल टू ट्वेल्व, ओके ना सो दिन की स्टेटमेंट टाइम राय उच्चांटे ए नंबर m इज़ डिक्रीज़ड बाय फाइव 
ఈజ్ ఫల్ ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు డిక్రీజ్ ఉంది కదా సేమ్ ఏం లేదు ఈ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మీరు చూడండి మీరు ఇక్కడ రాసిన ఫస్ట్ది ఫస్ట్ రోమన్లో ఫస్ట్ది ఇక్కడ రాసింది సిమిలర్గానే ఉన్నాయి అవునా సో అంటే మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ చూసేసి రాసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ ఎం ఉంది ఏ నెంబర్ ఎం డిక్రీజ్డ్ బై ఫైవ్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఫైవ్ ఏ ఉంది బై ఫైవ్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ కదా మీకు ఆన్సర్ అవ్వాల్సింది సో ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఓకేనా సో ఈ ఫస్ట్ దాంట్లోనే మీరు ఎక్స్ ప్లేస్లో ఎమ్ ఫైవ్ ఫైవ్ అలానే ఉంటుంది ఫోర్టీన్ ప్లేస్లో ట్వెల్వ్ పెట్టేసుకొని రాసేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ చూడండి సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మీకు బైలో ఇచ్చారు ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా సేమ్ వాళ్ళు అలానే ఇచ్చారు సో మనం అది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా రాస్తామంటే చెప్పండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఏ ఓకేనా సో దీన్ని ఈజీగా రాయాలంటే వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఓకేనా వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఫోర్ ఇది రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసరికి సెవెన్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకేనా ఈ సెవెన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్కి యాడ్ చేస్తే ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ఆన్సర్ అనేది ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ఫోర్త్ వన్ త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ వై వై వచ్చేసరికి మల్టీప్లై అయింది కదా త్రీ టైమ్స్ ఆఫ్ వై ఈజ్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ టూ ఈజ్ లెవెన్ ఓకేనా సో థర్డ్ సీట్ మీకు ఇవి వచ్చేసరికి లాస్ట్లో కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి నోట్స్ వచ్చేసరికి ఓకే ఐ హోప్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మీకు నోట్స్ డిస్ప్లే అవుతుంది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్